বাংলাদেশে এই ওয়াশরুম ব্যবহার করার জন্য ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতি রাতে খরচ করতে মানুষ রাজি বিশ্বাস হয় আপনার অনেকের মতেই বাংলাদেশের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর ওয়াশরুম এটি কিন্তু কেন সোনা রূপা দিয়ে মোড়ানো না হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু হাজার ফিট উঁচুতে প্রকৃতি আর মেঘ জানালা খুলে দেখতে দেখতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় এ আয়োজন এমন কিছু ইউনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে সেরা সাজেকে সেরা পাঁচ রিসোর্ট আজকের এই ভিডিওতে থাকছে কারো ভিউ সেরা কারো রয়েছে কুড়ে ঘরের ভেতর টাইলসওয়ালা ওয়াশরুম অথবা কারো রয়েছে একক কটেজে সাজেকের সবচেয়ে বড় প্রাইভেট মাচাং বারান্দা আর কোনটি হয়তো বা সাজেকে নিচ্ছনভাবে প্রকৃতি দেখার জন্য সেরা তো চলুন দেখে আসি কেন কুড়ে ঘর বা টিনের চালা বাড়িতে প্রতি রাতে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দিয়েও মানুষ খুশি মনে সাজেক ঘুরে আসেন এই চ্যানেলের নতুন ভিডিও পেতে প্রেস দা সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড হিট দা বেল আইকন আমার চোখে সাজেকের সেরা রিসোর্টটি প্রথমে আপনাদের দেখাই সাজেককে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যে কয়েকটি আইকনিক ছবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার প্রায় অর্ধেক ছবি এখানে তোলা সত্যিকার অর্থে সাজেকে সবচেয়ে ভালো মেঘ এখান থেকেই দেখা যায় এমন সুন্দর মেঘ দেখতে পারা এবং একেবারে কাজ থেকে মেঘের খেলা দেখার সুযোগ হবার কারণে আমার চোখে সাজেকের সেরা রিসোর্ট এটি যদিও আমার মতের সাথে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে সে বিষয়টি আপনারা আমাকে জানাতে পারেন ইচ্ছা ছিল মেঘ মাছেঙ্গা আমি উঠব কিন্তু উঠার সুযোগ হয় নাই আমি সিট খালি পাই নাই তো আজকে একটু ফাঁকা পেয়ে একটা রুমে আসলাম এটা দুই নাম্বার যে রুমটা সেটার মধ্যে আসলাম মেঘ মাচাঙে আসলে আর পৃথিবীর কিছু লাগে না এখানে বসে সবচেয়ে সুন্দর মেঘ দেখা যায় সবচেয়ে সুন্দর মেঘের খেলা দেখা যায় আর এটা হচ্ছে পাশের কটেজগুলো যেখানে কাজ চলতেছে ভাই আপনার নামটা যদি একটু বলতেন ভাইয়া কোনো সমস্যা নেই মাইক্রোফোন অন আছে আচ্ছা ইয়াসিন ভাই আর ম্যানেজার ভাই আপনার নাম রকি দে আচ্ছা রকি দা কেমন আছেন দাদা আচ্ছা দাদা আপনাদের এখন কয়টা রুম আছে যদি আমাকে একটু এখানে এসে দেখাতেন দাদা আমার টোটাল রুম হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা আচ্ছা আর এগুলার ভাড়া কীরকম দাদা খুব ভালো আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে থাকবো কিন্তু বোঝা যায় যে একেবারে ইনফিনিটি ভিউ বলতে যেটা বুঝে বুঝায় আর মেঘের পারফেক্ট যে গেমসটা মেঘের পারফেক্ট যে খেলাটা সেটা আসলে এখান থেকে দেখা যায় আসলে পৃথিবী কত সুন্দর এটা এখানে আসলেই বোঝা যায় থ্যাংক ইউ দাদা আপনাদের পেজে যোগাযোগ করলে তো হবে না মেঘ মাচাং নতুন পেজ আমাদের মেঘ মাচাং ইকো কটেজ আগেরটা এখন আর নাই তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ বুকিং নাম্বার দেওয়া আছে এখানে বুকিং ওখানে বুকিং নম্বরে যোগাযোগ করলে করলে হবে না আচ্ছা থ্যাংক ইউ দাদা আচ্ছা রুমের এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে রুমের সাথে যে বেডটা আছে এই বেড থেকেই শুয়ে শুয়ে এই যে পর্দাটা সরাই দিলেই একেবারে সুন্দর যে মেঘ একেবারে শুয়ে শুয়ে দেখা যায় 
এটা একটা খুব বড় ইন্টারেস্টিং বিষয় যে সাজেকে আসলে এরকম পারফেক্ট মেঘের ভিউ খুব কম জায়গা থেকে পাওয়া যায় অনেক জায়গা থেকে পাওয়া যায় কিন্তু পারফেক্ট মেঘের ভিউ বলতে যেটা বোঝায় সেটা আসলে এখান থেকেই সম্ভব সত্যি কথা যেটা আর পুরো রুমটাই বাঁশ দিয়ে তৈরি করা একটা ওয়াশরুমও আছে এই যে ওয়াশরুম কমোড আছে এখানে সব কিছুই আছে এই যে এদিকে চলতেছে আর এই যে সাজেকের যে আমাদের মোবাইল টাওয়ারটা আছে সেই মোবাইল টাওয়ারের ঠিক সাথেই হচ্ছে গিয়ে এই মেঘ মাচাং মেঘ মাচাঙের যে কটেজটা সেটা আপনারা কি মনে করেন মেঘ মাচাং সাজেকের সেরা রিসোর্ট আপনার মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের জানাতে পারেন আমার চোখে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেঘ পুঞ্জি রিসোর্ট টেকনিক্যালি সাজিকের একেবারে মাঝখানে ভালো ভিউ ভালো কটেজ ভালো সার্ভিস সব কিছু গড় করলে হয়তো বা এটা সাজিকের সেরা রিসোর্ট তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মেঘ মাচাং থেকে মেঘ দেখতে পছন্দ করি বলে আপাতত এটাকে লিস্টের দু নাম্বারে আমি নিয়ে এসেছি তবে সব কিছু মিলে অধিকাংশ মানুষ কেন জানি মনে করেন মেঘপুঞ্জি সাজিকের সেরা রিসোর্ট আচ্ছা হ্যালো রিবান সালামু আলাইকুম আমার পেছনে আপনারা চারটা কুড়ে ঘর দেখতে পাচ্ছেন এই কুড়ে ঘরগুলোর মধ্যে প্রতি রাতে থাকতে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা লাগে আর তার থেকে যেটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে মানুষ দেড় দুই মাস আগ থেকে এই কুড়ে ঘরে থাকার জন্য রুম বুকিং করে কি এমন বিষয় আছে এই কুড়ে ঘরগুলোর মধ্যে যার কারণে মানুষ আসলে এতটা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে অন্তত একটা রাত হলেও এই কুড়ে ঘরগুলোর মধ্যে থাকার জন্য সেই বিষয়টি আমরা আপনাদের দেখাবো তো চলুন দেখতে থাকি ঘুরি ফিরি খাই দেয় আজকের নতুন এপিসোড তো মেঘপুঞ্জির এই পূর্বাশা তারাশা এই দুইটা হচ্ছে কটেজ খুবই জনপ্রিয় হার্ট সেই বারান্দার জন্য পূর্বাশা আর তারাশা কটেজটা হচ্ছে সাজেকে সবচেয়ে বড় বড় মানে একক বারান্দাওয়ালা রিসোর্টের মধ্যে অন্যতম বলা যায় এবং তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের যে এই তারাশা যে রিসোর্টটা আছে এটার বারান্দা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাপলদের জন্য বা ইয়া থাকার জন্য যাই হোক আর কি তা আমি একটু খুলে দেখি রুমটা কেমন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ওয়াও রুমটা খোলার পর পরই দিগন্ত বিস্তৃত বন আপনাকে আকর্ষণ করবে মানে এত বড় পার্সোনাল বারান্দা বা এত বড় পার্সোনাল জায়গা আমার জানা মধ্যে সাজেকের আর অন্য কোনো রিসোর্টের মধ্যে নাই খুবই সুন্দর এখানে যদি কেউ শুয়ে থাকে তাহলে শুয়ে শুয়ে কিন্তু সে সাজেকের বেস্ট ভিউটা বেস্ট হ্যাঁ ভিউটা দেখতে পারবে আর কি তো আমরা আসলাম আর এই যে দেখা যাচ্ছে দূরে বৃষ্টি হচ্ছে একটা জায়গার মধ্যে এদিকে আবার আমাদের এখানে পুরাপুরি রোদ একেবারে রোদে কিন্তু আমাদের অবস্থা কিন্তু একেবারে কাঠফাটা অবস্থা যাই হোক আর কি আবার এদিকেও বৃষ্টি হচ্ছে এদিকেও বৃষ্টি হচ্ছে যাই হোক আর কি এই রিসোর্টের কথা যদি আমরা বলি তারাশা রিসোর্ট এটার মধ্যে যে বড় বারান্দাটা আছে বড় বারান্দায় দুইটা বসার জায়গা আছে আর এরপর যদি আমরা ভেতরটা দেখি এটা চারপাশে গোল বারান্দা করে দেওয়া আছে যেটা দিয়ে আলটিমেটলি পুরো এই কটেজটাকেই ঘুরে যাওয়া যায় ঘুরে আসা যায় যে দিক দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আর কি তো এরকম করে পুরাপুরি ঘোরানো একটা অংশ আর তার সাথে হচ্ছে বিশাল এই প্ল্যাটফর্মটা তো নিঃসন্দেহে অসাধারণ তার সাথে হচ্ছে গিয়ে দুজনের জন্য কাপল বেড আছে এছাড়াও এক্সট্রা মানুষ হলে ফ্লোরিং করে থাকার ব্যবস্থা আছে সেক্ষেত্রে এক্সট্রা পে করতে হয় একটা চার্জার ফ্যান এদিকে একটা ব্যাসিন আছে ব্যাসিনটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পানি ছেড়ে দিচ্ছি আর পুরো রুমের অন্ধ সজ্জার কথা যদি আমরা বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে রুমটা আসলে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ যে পাওয়া যায় সে বাঁশ দিয়ে তৈরি বাঁশকে হচ্ছে গিয়ে বার্নিশ করে ইউজ করা হয়েছে এছাড়াও চার্জ দেওয়ার জন্য চার্জিং পয়েন্ট ফ্যানের ব্যবস্থা আছে লাইটের ব্যবস্থা আছে আমি একটু ওয়াশরুমটা দেখি ওয়াশরুমটা কেমন ওয়াশরুমটা বেশ বড় উপরে গিজার দেখা যাচ্ছে টাওয়াল দেখা যাচ্ছে কমোডের ব্যবস্থা রয়েছে ডিসেন্ট পরিষ্কার ওয়াশরুম বলতে যা বোঝা যায় তা সবটাই আছে 
আর আমি দেখাচ্ছি এখানে একটা আয়নাও আছে আমি একটু বিধ্বস্ত গরমে একেবারে অবস্থা শেষ তারপরেও যদি আমি একটু বিছানায় শুয়ে দেখাই শুয়ে গেলাম আর শুয়ে শুয়ে হচ্ছে গিয়ে একেবারে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘের রাজ্য দেখতে পাচ্ছি এখানে একেবারে সুন্দর মেঘ দেখা যায় শুয়ে শুয়ে এবং জিনিসটা খুব সুন্দর আর উপরে যদি দেখি উপরেও উপরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি উপরেও হচ্ছে গিয়ে বাঁশ এবং হচ্ছে বেতের কাজ করা একটা ফ্যান আছে এবং সামনের দিকেও যদি আমরা আর একটু দেখি তাহলেও দেখব যে ঘরটার উপরে ছন দেওয়া ছনের ঘরের থাকার বিষয়টা এখানে এসে খুব সুন্দর পাওয়া যাবে আসলে আমরা আর একটু সামনের দিকে আগাই ছনের ছাউনিটা ভালো করে আমরা একটু দেখি হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে ছনের ছাউনি আর গতকাল রাতে আমরা এটাতে ছিলাম তার পাশেরটাতে আর ওইদিকে শ্যাম ভাই আছেন আহ সুন্দর 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 পুরো কয়েকটা দিন কাটায় দেওয়া যাবে আর এদিকে শুয়ে বসে থাকার জন্য বসার জন্য জায়গা আছে মুভেবল বেঞ্জ আছে আর এখানে একটা হ্যামক ছিল একটা সময় এখন হ্যামকটা সরায় দেওয়া হয়েছে হ্যামকটা সরায় আবার আগের মতো করে দেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি আসবে আমরা অপেক্ষা করছি আচ্ছা আমি এখন রুমটা বন্ধ করে দিচ্ছি যেহেতু বৃষ্টি চলে আসছে গ্লাস লাগিয়ে দিলাম এদিকেও গ্লাস আছে গ্লাসটা টেনে দিচ্ছি গ্লাস টেনে দিলাম তিন নাম্বারে আমার মতে রয়েছে কিন্নর কটেজ আমার হিসেবে সাজেকে রুই লুই পাড়ায় সবচেয়ে উঁচু থেকে সবচেয়ে ভালো মেঘের ভিউয়ের সাথে সূর্যোদয় এখান থেকেই দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র বারান্দা থেকে মেঘ দেখা যদি কারো টার্গেট হয় অথবা শুয়ে শুয়ে বিছানা থেকে মেঘ দেখতে যদি কেউ যান তবে অনেকের মতেই কিন্নর কটেজ সেরা সাজেকের আরেকটা রিসোর্ট এখান থেকে খুবই ভালো মেঘ দেখা যায় মেঘের রাজ্য সাজেকে আপনাকে স্বাগতম কিন্নর কটেজ সালামু আলাইকুম ভাইয়া আপনার নাম কি ভাইয়া শুকুর আলী ভাই আচ্ছা কিন্নর কটেজ বাহ ও মাই গড আলহামদুলিল্লাহ 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 মেঘের বিশাল ভিউ দেখা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ শুকুর ভাই আপনাদের কয়টা মুটমার টুম আছে চারটা না ওহ ওই দুইটা কি রেনোভেশনের কাজ চলতেছে না আচ্ছা এইটা একটা খুব মজার বিষয় এখানে একটা ওয়াশরুম আছে যে ওয়াশরুম থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দিতে প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর রূপটা দেখতে পারবেন অসাধারণ অসাধারণ আর ওয়াশরুমটা বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন সাজেকের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়াশরুম এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই আমি তো অনেকগুলো রিসোর্ট দেখেছি আমি হচ্ছে ভাই মেঘপুঞ্জিতে উঠছে আর কি না আমার হ্যাঁ এটার আপনি ভাড়া কত করে ভাইয়া এখন ডাবল থাকলে হচ্ছে গিয়ে ছয় হাজার টাকা না মানে ডাবল বলতে হচ্ছে দুইজন মানে কাপড় থাকে আচ্ছা ডাবল থাকলে চারজন থাকলে হচ্ছে সাত হাজার টাকা না আর হচ্ছে কাপড় থাকলে ছয় হাজার টাকা আচ্ছা শুক্র এলে উপরের ফ্লোরে একটু যাওয়া যাবে দেখা যাবে ও গেস্ট আছে না আচ্ছা আর আপনাদের এমনি ছাদে কি যাওয়া যায় মনে করেন যে ছাদে যাওয়া যায় না না আচ্ছা ঠিক আছে মানে গেস্টও যেতে পারে না গেস্টও যেতে পারে না না খুব ভালো লাগলো ভাইয়া থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ শুক্র আলী ভাইকে ধন্যবাদ দেখাই দিল এইটার স্ট্রাকচারটা একটু স্ট্রং হ্যাঁ আর সিসির উপর ঢালাই দিয়ে করা শক্তপোক্ত করে ওই যে সুন্দর আচ্ছা আমরা কিন্নরটাও দেখলাম কিন্নরটাও বেশ ভালো 
সত্যি কথা যেটা থাকার জন্য একটু এক্সপেন্সিভ হলো এটা বেশ ভালো তবে এর একটা একটু নেগেটিভ দিক হলো মেঘ মাচাং বা মেঘ পুঞ্জের মতো পার্সোনাল নিজস্ব খোলা কোনো বারান্দা নেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সাজেকে উপভোগ করার জন্য পার্সোনাল খোলা আকাশ দেখা যাওয়া বারান্দা বিষয়টি খুবই জরুরি রাতের আকাশে মেঘ অথবা মেঘের বিছানায় ঘুমানোর জন্য মাচাং বারান্দার কোনো বিকল্প নেই আমার লিস্টে চার নম্বরে রয়েছে মেঘ পিয়ন মোটামুটি নতুন কটেজ হিসেবে এটি বেশ ভালোই করছে টেকনিক্যালি মেঘ মাচাঙের ঠিক নিচে এর অবস্থান সাজেকে যখন অনেক মানুষ সমবেত হয় তখন জায়গাটা কোলা হলে ভরপুর হয়ে যায় কিন্তু এর অবস্থান এমন এক জায়গায় যেখানে সব সময় নিরিবিলিভাবে মেঘের খেলা বৃষ্টির খেলা দেখা সম্ভব নামতে 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 এই তো আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে মেঘ পিয়নের কাছাকাছি এটাও খুব সুন্দর দাদা আপনাদের একটা রুম কি একটু দেখানো যাবে যদি একটু আমাকে দেখাতেন খুব ভালো হতো দাদা আপনাদের তো মনে নতুন হয়েছে মেঘ পিয়নটা না আমার এক বোন এসে মাঝখানে ঘুরে গিয়েছিল দাদা আপনাদের মেঘ পিয়নের রুম কয়টা আছে দাদা পাঁচটা না আচ্ছা দাদা আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আরেকবার যদি একটু বলতেন খৈলাপ্রু আচ্ছা দাদা খৈলাপ্রু আচ্ছা থ্যাংক ইউ দাদা ওয়াও এটাও খুব সুন্দর এখানে খুবই অ্যাপেলিং এর বারান্দাটাও বেশ অ্যাপেলিং বেশ বলতে বেশ এই জায়গাটাও বেশ খোলা মেলা একেবারেই সুন্দর আর ওই যে যেটা কথাটা বলছিলাম ইনফিনিটি ভিউ পাহাড়ের সেই বিষয়টাও কিন্তু এখান থেকে খুব সুন্দর পাওয়া যাচ্ছে আর যদি বলি হ্যাঁ এটার রেলিং দেওয়া রেলিং দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি মেঘ দেখতে পারবেন এই বরাবর এই বরাবর একেবারে মেঘ এসে ভরে যাবে এখানে একটা দোলনাও দেওয়া আছে আচ্ছা বসার জন্য দুইটা সিটও আছে আর একটা সিট আছে দেখা যাচ্ছে আর এ ক্ষেত্র মোটামুটি বলা যায় স্লাইডিং ডোর যেটাকে আমরা বলি সেটাও আছে ফ্যান আছে আমি একটা হাই হ্যালো দিয়ে একটা আয়না আছে হ্যালো আর ওয়াশরুমটাও মোটামুটি ভালো সুন্দর একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশ যেটা বলে সেটা সম্পূর্ণ বিষয়টাই আছে দাদা আপনাদের কটেজে রুম ভাড়া করার সিস্টেমটা আসলে কি ম্যানেজার সাহেব জানেন না ম্যানেজার সাহেবকে আছেন এখানে উপরে আছে না এমনি আপনাদের এখানে ভাড়া কীরকম ভাইয়া চার হাজার টাকা করে না আপনাদের তো মনে হয় পেজ আছে না পেজ থেকে পেজ থেকে সব কিছুর খোঁজ নিতে হয় আচ্ছা দাদা থ্যাংক ইউ দাদা আপনি কষ্ট করে দেখাই দিচ্ছেন অনেক ধন্যবাদ দাদা আমরা আরেকবার একটু উপরের দিকে চলে যাই এখানে অনেক কাজ চলতেছে এই জায়গাটা হচ্ছে ভারতের মিজোরাম আমার সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মিজোরাম আর এদিকটা কিন্তু বাংলাদেশ তবে মেঘ পিয়নের একটা বড় সমস্যা হলো এটি রইলুই পাড়াত ভালো খাবারের দোকানগুলো থেকে বেশ দূরে এবং অনেকটা পাহাড় বেয়ে উপরে নিচে উঠানামা করা লাগে তার উপর রাস্তা কাঁচা আপনি যদি শহরের চেয়ার টেবিল ডেস্ক ওয়ার্কার হয়ে থাকেন খুব একটা শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস না থাকে সেক্ষেত্রে এখানে থাকলে প্রতিবেলা খাওয়া দাওয়া করতে আপনি যদি উপর নিচ উঠানামা করেন প্রতিবার আপনার ওজন আধা ছটা করে কমতে বাধ্য তার সাথে হাঁটু ব্যথা সম্পূর্ণ ফ্রি তবে মোটামুটি সুস্বাস্থ্যবান হলে এই বিষয়টি কোনো ব্যাপারই না তিনি বরঞ্চ পাহাড়ে উঠে নামার বিষয়টি বেশ এনজয় করবেন পাঁচ নাম্বারে আমি রাখতে চাই সাজেকের রুলি পাড়ায় নয় কং লাক পাড়ার সাথেই লারং রিসোর্টকে এর আগ পর্যন্ত যতগুলো রিসোর্ট আমি আপনাদের দেখিয়েছি সবগুলো মূলত ভারতের মিজোরাম ভিউয়ের ছিল তবে এই লারং একমাত্র রিসোর্ট যেটির ভিউ বাংলাদেশ তবে এই রিসোর্টটাও আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে আমরা ট্রাই করে দেখি যে একটা রুম দেখা যায় নাকি আপনি খুলে দেন ভাই কোনো সমস্যা নেই 
বাহ খুবই সুন্দর আমরা একটু জানলাটা খুলে দেখি ওয়াও অসাধারণ অসাধারণ ভিউ খুবই 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 সুন্দর আচ্ছা আমরা তো সাধারণত হচ্ছে রুইলুই পাড়ার মধ্যে থেকেই আসলে সাজেক ভ্রমণটা কমপ্লিট করে ফেলি কিন্তু এই যে কংলাক পাহাড়ের সাথে এই যে লারং যে রিসোর্টটা আছে এটাও আমার কাছে মানে অসাধারণ লেগেছে আমাদের এই অংশটুকু কিন্তু বাংলাদেশ বাংলাদেশ অংশে হলেও এটার ভিউটা দুর্দান্ত 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 অসাধারণ সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ আর মজার বিষয় হচ্ছে এটা কি ইন্টারকম নাকি ভাইয়া বাহ এখানে ইন্টারকমও দেওয়া হয়েছে আপনাদের এখানে আমরা ভাড়া কীরকম করে ভাইয়া আমাদের ভাড়া হচ্ছে বর্তমানে শুক্রবার শনিবার সাড়ে চার হাজার টাকা আচ্ছা অন্য দিনে চার হাজার করে চার হাজার করে না আপনাদের যে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে তো মনে হয় বুক করতে হয় না জি আচ্ছা আর এছাড়া মনে করেন যে খাওয়া দাওয়ার যে বিষয়টা যে আসলে তো কংলা যেমন আমরা যখন রিলিফ পাড়ায় ছিলাম খুব সহজেই অনেক হোটেল পাওয়া যেত এখানে মানুষ খাওয়া দাওয়া কই করে এখানে পাশে আছে ফ্লেভার্স অফ বাংলা ফ্লেভার্স অফ বাংলা না ওখানে খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায় না আচ্ছা না খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ এখানে আর ডাবল বেড দেখা যাচ্ছে আর এখান থেকে খুব সুন্দর সকালবেলার প্রকৃতি দেখা যাবে একটা সুন্দর আয়না আছে আর আর ডেকোরেশনটা বেশ সুন্দর মানে সব কিছু মিলিয়ে প্রকৃতির উপাদান দিয়ে হ্যাঁ শিওর ওয়াশরুমটা আমরা দেখি ওয়াও ওয়াশরুমটাও কিন্তু বেশ সুন্দর মানে কংলাক পাহাড়ের মতো জায়গায় এত সুন্দর ওয়াশরুমওয়ালা একটা রিসোর্ট পাওয়া যাবে এটা আসলে এক্সপেক্টেড না আসলে আবার হেয়ার ড্রায়ারও আছে দেখা যাচ্ছে না দ্যাটস গ্রেট 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 দাদা আপনার নাম কি দাদা বিকাশ ত্রিপুরা বিকাশ দা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন আর আপনি সুস্থ থাকবেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ দাদা এটাও বেশ সুন্দর এটা আসলে আমার কাছে বেশ ভাল লাগছে তাদের মোটামুটি ডোম শেপ বেশ কয়েকটা স্ট্যাবলিশমেন্ট এখানে আছে ভালো লাগবে যেই আসুক না কেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভালো লাগবে আর প্রচুর পেঁপে গাছ আছে এখানে এই রিসোর্টগুলোর বাদেও আরেকটা রিসোর্টের কথা আমি আপনাদের বলতে চাই দু সালে একবার সাজেকে আমি এসেছিলাম তখন মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে পাহাড় পুঞ্জি নামের একটা রিসোর্টে আমি ছিলাম মিজোরাম ভিওয়ালা বারান্দাওয়ালা একটা রুমে চারজন মিলে সে সময় প্রায় পঁয়ত্রিশশো টাকায় আমরা ছিলাম রিসোর্টের মালিক সাবেক সেনা সদস্য আকবর ভাই খুবই আন্তরিক মানুষ যদি কেউ দামা দামি করে মোটামুটি রিজনেবল প্রাইসে এখানে রুম পান তবে ব্যাচলরদের জন্য বা মেট রেঞ্জ হিসেবে এই রিসোর্টটা বেশ ভালো হতে পারে আরেকটা কথা আমি একটু বলে দিতে চাই এই ভিডিওর কোনো অংশই স্পন্সর্ড নয় বা বায়াস হয়ে দেওয়া কোনো রিভিউ নয় আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার জ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে হিসাব করে নিজে থাকার জন্য সাজেকের যে কয়েকটা রিসোর্টকে পছন্দ করি বা করতাম তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর আমাদের সাজেক ভ্রমণের সম্পূর্ণ গাইডলাইন ভিডিও আমাদের চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আপলোড করা রয়েছে সেই ভিডিওর সম্পূরক অংশ হিসেবে আজকের এই ভিডিওটি আমি বানালাম তাই কেউ সেই ভিডিওটি না দেখে থাকলে সেটি দেখে ফেললে সাজেক সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লিয়ার কনসেপশন আশা করি সবারই জন্মাবে আমাদের দেখানো রিসোর্টগুলোর মধ্যে কোনটিকে আপনি সেরা মনে করেন তা আমাদের লিখে জানাতে পারেন অথবা এর বাইরেও আপনি সাজেকে কোনো রিসোর্টে থেকে থাকলে তার রিভিউ আমাদের দিতে পারেন আপনার দেওয়া মতামত বা ভোটের উপর ভিত্তি করে অনেক মানুষের সুবিধা হবে ভবিষ্যতে সাজেকে কোন রিসোর্টকে তারা আসলে ভ্রমণের জন্য বেছে নেবেন আমাদের আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো ভালো মন্দ সব কিছু আমাদের লিখে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন টিপে রাখুন আমি ডাক্তার সালমান মাহি রুহুল কাউসার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাংলাদেশকে দেখুন বাংলাদেশকে জানুন আসসালামু আলাইকুম এতে তুই আর না জ্বালায় বোমোডা এতে তুই আর না জ্বালায় ওরে কালাবে মোড়া আয়া জু ফুলের হড়া 
कोले बे मुख ना लगायो एते तो आड़े ना जालायो बोमोडा एते तो आड़े ना जालायो बारो बुसोने होले नानी होय जबोती रशीद बंधु हपले गो तो साई पीरीते बारो बुसोने होले नानी होय जबोती रशीद बंधु हपले गो तो साई पीरीते ऐशमो तांडे हबर लयो एते तो आड़े ना जालायो बोमोडा एते तो आड़े ना जालायो ओडे कहला बे मोडा आया जो फूले रे होडा कोले दई मुखना लगायो एते तो आड़े ना जालायो बोमोडा एते तो आड़े ना जालायो ए चैनल रे नोटुन वीडियो पे ते प्रेस द सब्सक्राइब बटन and hit the bell icon